strawberries with mustard seed. At first glance, this seems like an odd combination, but it's the creation, or should we say discovery, of German chef Heiko Antonevich. Sich selbst würde mich als äh, kulinarischer Aromenforscher bezeichnen und ähm, das, was wir machen, ist, ähm, wir prägen den äh, Begriff des Food Pairings oder Flavor Pairings, um neue Geschmackskompositionen dann einfach nochmal zu finden. Producing recipes in which cauliflower is combined with chocolate sauce or pea ragu with elderflower foam and bacon. Yet, Antonevich started his career as a classically trained chef whose first restaurant was awarded a Michelin star back in 2001. Today, he's focused on the future of food preparation. He approaches cooking like a science and sets trends in the gastronomic world. Ich war einer der Pioniere der sogenannten Molekularküche in Deutschland. Ich habe ein Grundlagenwerk über ähm, sous -Vide, über Wasserbadgarung äh, dann äh, geschrieben. Ich habe das nächste über Flavor Pairing oder ähm, Aromenpaarungen nochmal äh, auch geschrieben. Heiko Antonevich's Lab Kitchen is located in Dortmund, in North Rhine-Westphalia. The experimental chef and author doesn't have to go far to find subjects for his research. At a nearby park, he discovers some Japanese knotweed, also known as donkey rhubarb. Also hier habe ich jetzt einen jungen Trieb von dem Rhabarber genommen. Der lässt sich sehr, sehr gut auch äh, schneiden. Kann man so ohne Probleme auch essen, wie ein Stück roher Rhabarber im Garten. In many places, knotweed is considered a pest. But for Antonevich, the weed is a source of aroma. To extract the taste in its purest form, he cuts the leaves and stem into small pieces. Das ist manchmal Meditation. <laughs> the finely chopped knotweed is then mixed with water and placed into a rotary evaporator. In a process similar to distillation, the mixture is heated and condensed to produce an essence. The result, this sweet fluid. Das, was hier drin ist, hat es einfach in sich. Also hier ist ein Konzentrat, ein Aromakonzentrat von äh, Rhabarber, grüne Noten sind hier dann nochmal drin. Man riecht auch die Säure und die Säure wollen wir gleich in unser Gericht auch mit einarbeiten. German Chef and Caterer Volker Boykot often consults Professor Antonevich, as he's known to colleagues worldwide. Heiko Antonevich advises and inspires them to create unusual recipes, like chicken breast with white chocolate. Wir haben einen weißen Spargel, Orange, Limette, Butter und dann haben wir Chili, Kardamom und weiße Schokolade. Aber die Kombination dann aus den ganzen Zutaten eine, eine runde Einheit, eine, ein rundes Gesamtbild zu machen, das ist ein Talent, was der Heiko hat und was ich mir gerne von ihm ähm, auch aneigne. First comes the crushed cardamom, then some steaming chicken broth in which chicken breast is cooked over low heat. Meanwhile, the asparagus is sautéed in a frying pan and doused with orange juice. Then the cooked chicken breast is removed and set aside, and white chocolate is melted in the broth. To finish, a dash of knotweed aroma. Das Hühnchen, der, ähm, der Knöterich und auch die Schokolade haben ähm, Noten, die an äh, frisch geschnittenes grünes Gras erinnern. Und Das schmeckt natürlich nicht, aber man riecht das alles zusammen. Und äh, jedes, jede Note, die wir jetzt hier einfach nochmal erkennen, bringen wir auf dem Teller zusammen. With this food pairing, Heiko Antonevich takes advantage of the aromatic interplay of the individual ingredients. In the right balance, they produce a surprisingly diverse taste experience. Es ist süß da, es ist salzig da, die Säure ist da, Umami ist da und dieses leicht Bittere in der Soße, dieses leicht Herbe. Top Kombi. Volker Boykot is a fan of this new twist on asparagus. Ja, sehr gut. 